हेलो गाइस वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल फार्मोलॉजिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थ्री फैट एंड ऑयल्स की सो गाइस आई वी प्रीफर दैट आप पहले इसकी थ्योरी करें क्योंकि अगर आप ब्रीफली थ्योरी कर लोगे तो एम आप स्मूथली सॉल्व कर सकते हो सभी इसके थ्योरी का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा और आप इसके एम सी सीरीज वन भी ट्राई करके देखिए उसमें भी बहुत एम हमने दिए हुए हैं और उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया हुआ है सो so, शुरू करते हैं हम फर्स्ट एम सी क्यू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज डैश एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज डैश मतलब क्या है फैट का मेल्टिंग पॉइंट और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट हाइयर फर्स्ट में हाइयर सेकंड में हाइयर लोअर लोअर हाइयर लोअर या लोअर हाइयर मतलब फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑयल का सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज हाइयर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज लोअर दिस मे अकर ड्यू टू द फैट यूजली डो नॉट कंटेन डबल बॉन्ड फैट के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है और हम ये भी कह सकते हैं कि वे जो मोस्टली फैट्स जो होते हैं वे सेचुरेटेड होते हैं तो इसी कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑयल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट इनमें से कौन है जो एक फैट का एग्जाम्पल है ग्रेसराइल ट्रायोलेट वेजिटेबल की कोकोनट ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल ऑप्शन ए बी सी या डी इनमें से कौन एक एग्जाम्पल है फैट का सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वेजिटेबल की क्योंकि इसमें से एक यही है जो एग्जाम्पल ऑफ फैट है बाकी जो तीन ऑप्शन है जैसे ग्रेसराइल ट्रायोलेट कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंड नट ऑयल ये ऑयल्स के एग्जाम्पल है ना कि फैट की जो इन सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ऑयल्स आर सैचुरेट ट्राइग्लेस राइट्स ऑप्शन बी ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन सी ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर या ऑप्शन डी एग्जाम्पल ऑफ ऑयल्स आर ग्लेसराइल ट्रायलेट कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा तो इसमें से जो स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो है ए ऑयल्स आर सैचुरेटेड ट्राइग्लेसराइड बिकॉज ऑयल्स आर पार्सली अनसेचुरेटेड मीन्स उसके अंदर डबल बोन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है मतलब क्या है इसका आंसर है ए क्योंकि ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वे लिक्विड होते हैं ग्लेसराइड टाइलेट कोकोनट ऑयल ऑयली ऑयल ये एग्जाम्पल है ऑयल के सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल सोलवेंट फॉर ऑयल एंड फैट इनमें से कौन सा एक सुटेबल सोलवेंट नहीं है फैट एंड ऑयल्स के लिए बेनजीन सी सी एल फोर सी एच सी एल या वाटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी वाटर बिकॉज जो ये अपना फैट एंड ऑयल्स होता है ये नॉन पोलर नेचर होते हैं और वाटर पोलर इन नेचर हो गया सो so, रूल है कि पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर सो इस वजह से फैट एंड ऑयल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है ऑयल्स एंड फैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ऑयल्स और फैट है वे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास थ्रू दम नहीं करने देते सपोनिफिकेशन इज हाइड्रोलाइसिस ऑप्शन ए बाय एल्कालिस ऑप्शन बी इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय एसिड्स और बाय साल्ट सपोनिफिकेशन में हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है तो द राइट आंसर इज बाय अल्कालाइस बिकॉज सेपोनिफिकेशन इज अल्कलिन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैटी एसिड एंड एस्टर ये इसकी डेफिनेशन भी है सो so, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जब हम फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो उसी को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ए बाय अल्कालिस 
सो क्वेश्चन नंबर सेवन हाइड्रोजनेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अनसेचुरेट एसिड ग्रुप्स इन टू द सेचुरेटेड वन बाय द कैटलिस्ट जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हम अनसेचुरेटेड एसिड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको किस कैटलिस्ट की हेल्प से करते हैं ऑप्शन ए टी एल ऑप्शन बी पी बी ऑप्शन सी एन आई और ऑप्शन डी एस एन सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट निकल हम इसके अंदर फाइनली डिवाइडेड निकल और रनी निकल का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन के अंदर और हमें जिस कंसिस्टेंसी का फैट और घी चाहिए होता है हम उतने ही हाइड्रोजनेशन करते हैं उतनी हाइड्रोजन पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट निकल और रनी निकल फाइनली डिवाइडेड वेजिटेबल घी इज मैनुफैक्चर्ड बाय वेजिटेबल घी को हम कैसे मैनुफैक्चर करते हैं किस प्रोसेस के द्वारा मैनुफैक्चर करते हैं ऑप्शन ए सेपोनिफिकेशन ऑप्शन बी हाइड्रोजनेशन ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन पोलिमराइजेशन और ऑप्शन डी रिडक्शन पोलिमराइजेशन सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट वेजिटेबल घी इज मैनुफैक्चर्ड बाय हाइड्रोजनेशन बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड डायलेमा पार्शियल हाइड्रोजनेशन इज नॉन लॉन्गर वेबल हम इसमें हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल करते हैं परंतु कई बार जब हम इसको पार्शियल हाइड्रोजन करते हैं मतलब लो क्वांटिटी में हाइड्रोजन पास करते हैं तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड डायलेमा फॉर्म हो जाता है तो इस वजह से हम इसमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं करते कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं रेंसिडिटी ऑफ लिपिड्स ऑफ लिपिड रिच फूड स्टफ इज ड्यू टू लिपिड रिच फूड स्टफ होते हैं उसकी रेंसिडिटी हो जाती है वो किस कारण से होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स रिडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या डी हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड्स सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्योंकि जो रेंसिडिटी होती है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन या मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट मॉइस्चर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्मेलिंग हो जाती है और एल डी आई डो की ट्रांसफॉर्म करते हैं सो ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऑक्सीडेटिव वेंसिडिटी इज ऑब्जर्व मोर फ्रीक्वेंटली इन एनिमल फैट देन वेजिटेबल फैट जो ऑक्सीडेटिव वेंसिडिटी होती है वो एनिमल फैट में ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है देन कंपेयर टू वेजिटेबल फैट ऑप्शन बी ऑक्सीडेटिव वेंसिडिटी इज मोर फ्रीक्वेंटली इन वेजिटेबल फैट देन एनिमल फैट ऑक्सीडेटिव वेंसिडिटी जो होती है वो वेजिटेबल फैट में ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है एज कम्पेयर टू एनिमल फैट ऑप्शन सी प्लांट्स फैट डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एंसिडिटी जो प्लांट फैट है जो वे ऑक्सीडेटिव एंसिडिटी के अंडर गो नहीं जाते और ऑप्शन डी ऑक्सीडेटिव एंसिडिटी कैन बी इफेक्टिवली चेक्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेटिव एंसिडिटी जो होती है वो इफेक्टिवली चेक की जा सकती है बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड्स सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्सीडेटिव एंसिडिटी इज ऑब्जर्व मोर फ्रीक्वेंटली इन एनिमल्स फैट्स दैन वेजिटेबल फैट वेजिटेबल फैट से ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है एनिमल फैट में ऑक्सीडेटिव एंसिडिटी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ के एच रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फैटी एसिड प्रजेंट इन वन ग्राम ऑफ फैट इज पोटेशियम नंबर एसिड नंबर सेपोनिफिकेशन नंबर या आयोडिन नंबर ये हमारा एनर्टिकल कॉन्स्टेंट में से आता है डेफिनेशन है ये तो कितने मिलीग्राम के चाहिए हमको फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ फैट इज कॉल्ड एट्स एसिड नंबर सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट सपोनिफिकेशन नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ के एच रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई वन ग्राम फैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सपोनिफिकेशन नंबर सपोनिफिकेशन नंबर जो है वो होता है हमें कितने मिलीग्राम के ओ चाहिए होता है एक ग्राम फैट को सपोनिफाई करने के लिए तो सपोनिफिकेशन नंबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है द शॉर्टर इज द चैन लेंथ ऑफ फैटी एसिड द हायर इज सपोनिफिकेशन नंबर मतलब फैटी एसिड की चैन जितनी ज़्यादा छोटी होगी सपोनिफिकेशन नंबर उतना ज़्यादा होगा द शॉर्टर इज द सपोनिफिकेशन चैन ऑफ लेंथ ऑफ फैटी एसिड द लोअर विल बी सपोनिफिकेशन नंबर मतलब जितनी छोटी फैटी एसिड की चैन होगी उतना ही कम उसका सपोनिफिकेशन नंबर होगा द हाइयर द चैन सेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड 
द लोअर विल बी द सपोनिफिकेशन वैल्यू मतलब चांस सेचुरेशन जो है फैटी एसिड की वो अगर हाई होगी तो सपोनिफिकेशन नंबर लो होगा या ऑप्शन डी द हायर इज सेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स हायर विल बी द सपोनिफिकेशन नंबर सो ऑप्शन डी क्या है जितनी ज़्यादा फैटी एसिड की सेचुरेशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू होगी सो क्या होता है सपोनिफिकेशन नंबर में जितनी छोटी चेन लेंथ होती है फैटी एसिड की उतनी ही ज़्यादा उसकी सपोनिफिकेशन नंबर होता है सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट जनरली फैट विद अनसेचुरेट फैटी एसिड्स आर बेस्ट एट रूम टेम्परेचर मतलब जो फैट है जिनके अंदर अनसेचुरेट फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं ए सॉलिड होते हैं बी लिक्विड होते हैं लिक्विड इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन या डी लिक्विड इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो जो फैट जो अनसेचुरेट फैटी एसिड होते हैं वे होते हैं लिक्विड ऑप्शन बी इज करेक्ट दिस अकर्स बिकॉज ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड विच डिस्टर्ब द कम्पैक्ट पैकिंग ऑफ मोलिक्यूल्स क्योंकि जो अनसेचुरेशन होती है फैटी एसिड की वो कम्पैक्ट पैटिंग पैकिंग ऑफ मोलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देती है और इसकी वजह से वे लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन चैन इन चैन ऑफ फैटी एसिड्स मतलब जितनी ज़्यादा कार्बन चैन जितनी बड़ी होगी फैटी एसिड पर क्या फर्क पड़ की तो क्या फर्क पड़ेगा उस कंपाउंड पर द बॉयलिंग पॉइंट विल बी हाइयर द बॉयलिंग पॉइंट विल बी लेसर द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाइयर या डी द मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोअर सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाइयर जितने ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे फैटी एसिड की चैन में उतनी ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन सा एक फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन सी विटामिन डी विटामिन बी एन एन ऑफ दीज सो द ऑप्शन बी विटामिन डी इज करेक्ट क्योंकि वो एक सैड फैट सोल्यूबल विटामिन है विच एमोंग दीज आर बैड फॉर हर्ट हर्ट के लिए कौन सा फैट बैड होता है सेचुरेटेड फैट्स मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता मोनो अनसेचुरेटेड फैट मतलब जिसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर एक जगह पर ही डबल बॉन्ड आया हो डाई अनसेचुरेटेड फैट्स मतलब जहाँ पे दो जगह पे डबल बॉन्ड आया हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड या पोलिस अनसेचुरेटेड फैट्स मतलब जहाँ पे कई जगहों पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया हो सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेचुरेट फैट्स सेचुरेट फैट जो है हमारे हार्ट के लिए बैड होता है क्योंकि इट विल कोज एलिवेटेड हार्मफुल एल डी ये हमारी बॉडी के अंदर एल डी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एलिवेट कर देता है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है सो आर्टरीज ब्लॉक होने पे हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और इट में कोज डेथ सो सेचुरेट फैट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर हार्ट पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फाउंड इन जो पोली अनसेचुरेट फैटी एसिड है वो कहाँ फाउंड होते हैं एनिमल प्रोडक्ट लाइक बीफ एंड लैम ऑप्शन बी ऑलिव ऑयल ऑप्शन सी फिश ऑयल या ऑप्शन डी नॉन दिस सो पोली अनसेचुरेट फैटी एसिड्स कहाँ फाउंड होते हैं वे होते हैं एनिमल प्रोडक्ट लाइक बीफ एंड लैम सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट होप यू गाइज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल